ai nostri microfoni per la marmotta Antonio Geraci, autore anche di una rete, oggi è una bellissima prestazione la vostra, 6 a 2, avete regolato già il risultato del primo tempo, poi le cose sono risultati facili. Sì, siamo contenti per la vittoria, è vero, il primo tempo abbiamo fatto meglio, il secondo abbiamo sofferto un po' l'attacco dell'altra dell squadra, soprattutto il numero 10 sulla fascia sinistra della figura da doccia, però sono contento per il primo gol stagionale e comunque il risultato era già in cassaforte la scorsa settimana perché ci siamo già qualificati per la Champions. Appunto, avete ottenuto il passo per la Champions League, eh, eh, questa squadra sicuramente può, può ancora dare tanto. Spero di sì, spero di sì. Oggi ci mancava anche un elemento importante della nostra squadra, Marino, che è l'uomo che ci dà fantasia, ci dà idea da davanti, quindi speriamo di fare meglio la prossima. Va bene, ringraziamo anche Antonio Geraci della Marmotta, amici del Torneo Sette Bello e ci vediamo domani con le partite del giorno C e l'altra partita del giorno. Amici del Torneo Sette Bello, buonasera, si è appena conclusa per la decima giornata la partita fra la Marmotta e il Real Cantalupo, conclusa per 6 a 2. Sono con Gianmarco Pennisi, oggi autore anche di una rete, una bella prestazione la vostra, un risultato che vi penalizza forse un po' troppo. Eh, no, non dici il vero, oggi la squadra ha giocato veramente male, eh, bruttissimo primo tempo. Eh, squadra completamente squilibrata, eh, l'unica cosa buona eh, è stato il gol e qualche altra percussione. Eh, nel secondo tempo siamo un po' saliti ma direi che gli avversari hanno meritato tutto. Concludete il girone con 0 punti in classifica, forse un po', un po troppo poco per quello che avete dimostrato, soprattutto nelle ultime partite. Cercherete di rifarvi nell'Europa League. Sì, sono d'accordo con te, molte prestazioni negative, eh, qualcuna positiva, eh, però a mio avviso dobbiamo rifare completamente la difesa e eh, qualche tassello al centrocampo e una punta. Vabbè, ringraziamo Gianmarco Pennisi, a più tardi con Antonio Geraci per la mamma.